সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডেলিভারিশনের আজকে টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনা থাকবে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার আমার আজকে আলোচনা থাকছে অধ্যায় দুই অর্থাৎ মুনাফা তো আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য মুনাফা শব্দটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা নিশ্চয়ই জানি বিশেষ করে যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তারা তো এই মুনাফা শব্দটার সাথে বিশেষভাবে পরিচিত তারপর একটু পরিচয় করে দিতে চাই যে মুনাফা জিনিসটা কি কোনো একটা ব্যবসায় যে মোট যে মূলধন যে আমরা বিনিয়োগ করি সেই বিনিয়োগকৃত টাকার উপরে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা কিছু বাড়তি টাকা পেয়ে থাকি সেই বাড়তি টাকাটাই হচ্ছে আমাদের মুনাফা যেমন আমরা ব্যাংকে যদি দশ হাজার টাকা জমা রাখি এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে অর্থাৎ চার বছর পাঁচ বছর বা সাত আট বছর পরে যদি ব্যাংক আমাকে সেই দশ হাজার টাকার সাথে আরও কিছু টাকা আমাকে কি করবে যে বাড়তি টাকা হিসেবে দেয় ঠিক আছে সো দেখা গেল যে দুই হাজার টাকা দিল অর্থাৎ দশের সাথে যে দুই হাজার টাকাটা আমার অ্যাড হলো সেই দুই হাজার টাকাটাই শুধু কিন্তু মুনাফা এবং এই দশ হাজার টাকা যে আমি ব্যাংকে রেখেছিলাম সেই দশ হাজার টাকাটাকে বলা হয় আমাদের বিনিয়োগকৃত টাকা যেটাকে আমরা বলি আসল বা মূলধন ঠিক আছে তো এই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এগুলোর কিছু ইংরেজি টার্মস রয়েছে যেগুলো আমরা এই মুনাফার অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব এবং আশা করছি টিউটোরিয়ালটা যদি ভালো লাগে থাকে সো প্লিজ লাইক টু মাই টিউটোরিয়াল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডিকেশন এবং তোমাদের যারা বন্ধু রয়েছে তাদের সাথে আমার এই টিউটোরিয়ালটার ব্যাপারে তোমরা আলোচনা করবে শেয়ার করবে যাতে করে তারা উপকৃত হতে পারে তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আমার যে প্রশ্ন সেটা বলেছে মিস্টার লাড্ডু বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফাই পাঁচ হাজার টাকা তিন বছরের জন্য একটি ব্যাংকে জমা রাখলেন দুই বছরের তার যে দুই বছরের সরল মুনাফা হবে সেটা আমরা নির্ণয় করব খ নম্বরে বলেছে যে তিনি তিন বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত পাবেন তা নির্ণয় করতে হবে এবং গ নম্বর বলেছে যে একই হার মুনাফায় অর্থাৎ মুনাফা যদি একই রকম থাকে মুনাফার হার যদি একই রকম থাকে উক্ত টাকা কত বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুল হবে অর্থাৎ সময় নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের গ নম্বর অংশে তো প্রথম যে ক নম্বর অংশটা রয়েছে আমাদের এখানে বলেছে যে তার দুই বছরের সরল মুনাফা অর্থাৎ মিস্টার লাড্ডু কি করেছে বার্ষিক একটা পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফা অর্থাৎ সে যে টাকাটা জমা রেখেছে এই পাঁচ হাজার টাকাটা হচ্ছে তার মূলধন অর্থাৎ এই পাঁচ হাজার টাকাটাকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো আসল এই টাকাটা তিনি ব্যাংকে বিনিয়োগ করেছেন অথবা জমা রেখেছেন এবং সেটা নির্দিষ্ট সময়ে জমা রেখেছে সেটা তিন বছরের জন্য এবং সে যে বাড়তি টাকাটা পাবে অর্থাৎ ব্যাংক যে এই পাঁচ হাজার টাকার উপরে তাকে কিছু বাড়তি টাকাটা দেবে যেটাকে আমরা বলছি মুনাফা সেটার যে একটা নির্দিষ্ট হারে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে বার্ষিক মুনাফার হার যেটা দেয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট এখন সরল মুনাফার আমরা জানি যে আমাদের যে মুনাফা চ্যাপ্টার রয়েছে একটা হচ্ছে সরল মুনাফা একটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো এই সরল মুনাফার অঙ্ক করার জন্য বিশেষ একটি সূত্র সাহায্যে সরল মুনাফা অঙ্কটি করতে হয় এবং সেটা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি এন আর বা পি আর এন যেটাই আমরা বলি না কেন তো পি হচ্ছে কি আমাদের প্রিন্সিপাল যেটাকে আমরা বলি আসল তো আমাদের এই আসল এখানে দেয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা মুনাফার হার দেয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পাঁচ পার্সেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে একশো ভাগের পাঁচ ভাগ অর্থাৎ পার্সেন্টেজ যে অংশটা দেয়া থাকে এটা হচ্ছে শতকরা শতকরা এমন একটি বিশেষ ধরনের ভগ্ন অংশ যার সর্বক্ষেত্রে বা সব সময় আমরা হর হিসেবে একশো পেয়ে থাকি অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট সময় সময় পাঁচ বাই একশো এবং আমাদের সময়কাল কিন্তু এখানে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তিন বছরের জন্য জমা রেখেছে বাট ক নম্বর অংশ চেয়েছে দুই বছরের জন্য সরল মুনাফা এই জন্য সময়কাল লিখতে হবে এন এন মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ টাইম অর্থাৎ কত বছর হুম নাম্বার অফ পিরিয়ডস আমরা বলতে পারি যে যে প্রিন্সিপালটা ইনভেস্ট করা হলো নাম্বার অফ পিরিয়ডস দ্যাট দ্য প্রিন্সিপাল ইজ ইনভেস্টেড অর্থাৎ আমরা যে প্রিন্সিপালটা বা যে টাকাটা বা যে মূলধনটা ইনভেস্ট করেছি ব্যবসায় বা ব্যাংকে জমা রেখেছি সেটিকে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এন দিয়ে যেটা আমরা লিখেছি এখানে দুই বছর তো সরল মুনাফার যে সূত্রটা রয়েছে সেটা সরাসরি আমরা লিখে ফেলবো যে সরল মুনাফা আই সমস পি এন আর তো পি এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ হাজার গুণ এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে দুই বছর গুণ এখানে আর যেহেতু পাঁচ বাই একশো সেটা লিখে ফেলবো এরপর আমরা মনে রাখব যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু লব হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো নিচে একটা এক রয়েছে অদৃশ্যভাবেই আছে তো এই একশো কিন্তু আমার হর উপরে অংশগুলো হচ্ছে সবগুলো সংখ্যা হচ্ছে আমার লব লবের সাথে হর কি করতে হয় সবসময় কাটাকাটি করতে হয় যেটা ভাগের সম্পর্ক একশো দিয়ে পাঁচ হাজারকে কাটলে পঞ্চাশ হয় তার সাথে দুই এবং পাঁচ যদি আমরা গুণ করি আমরা পাঁচশো টাকা পেয়ে যাব আমরা চেষ্টা করব সরাসরি একটি সংখ্যা দিয়ে একটা সঙ্গে কাটাকাটি করার অ্যাকচুয়ালি অনেকে শূন্য শূন্য কেটে দেয় সেটা করলে হয় তবে না করাটাই বেটার তো আমরা পেয়ে গেলাম নির্ণয়
ওকে খ নম্বর যে অংশটা সেটা বলছে যে তিনি তিন বছর আন্দের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত পাবেন তা নির্ণয় করো তো আমাদের এই সূত্রটা ছিল সরল মুনাফার সূত্র এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার জন্য একটা আরেকটি সূত্র রয়েছে চত্র চক্রবৃদ্ধি মুনাফাকে ইংলিশে বলা হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যেটাকে আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করি তো এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করার জন্য যে আমাদের যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা আমাদের জানতে হবে এবং চক্রবৃদ্ধি মূলধনের জন্য আমাদের আরেকটি সূত্র রয়েছে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমত আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের দেয়া ছিল প্রশ্ন সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা আবার নোট করব বা লিখব যে আসল পি সমান সমান পাঁচ হাজার টাকা মুনাফার হার আর সমান সমান পাঁচ পার্সেন্ট যেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি পাঁচ বাই একশো দিয়ে এবং সময় মনে রাখতে হবে এখানে বলেছে তিনি তিন বছর আনতে অর্থাৎ ক নম্বরে যেরকম ছিল দুই বছরের জন্য এখন খ নম্বরে কিন্তু বলেছে তিন বছর আনতে তার চক্রবৃদ্ধি যে মুনাফা কত পাবেন সেটা নির্ণয় করতে বলেছে অর্থাৎ এখানে সময় কিন্তু আমাদের অর্থাৎ নাম্বার অফ পিরিয়ডস আমাদের হচ্ছে তিন বছর ওকে সো আমরা জানি যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার যে সূত্র সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন বিয়োগ প্রারম্ভিক মূলধন অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এই চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সি আবার একটা সূত্র রয়েছে যেটাকে আমরা বলি যে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দা পাওয়ার এন এই এন কিন্তু অবশ্যই এক যোগ আর ওয়ান ইংলিশে আমরা ওয়ান লিখতে পারি বা বাংলার জন্য আমরা এক লেখার চেষ্টা করব এক যোগ আর এই পুরো ব্যাপারটার উপরে ফার্স্ট ব্রাকেটটার উপরে পাওয়ার হিসেবে রয়েছে এন কিন্তু এখানে গুণ অবস্থায় নেই এন আছে পাওয়ার হিসেবে ঠিক আমরা যেরকম লিখি এক্স টু দা পাওয়ার এইট যে এক্স এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে এইট ঠিক সেরকম এক যোগ আর এর উপরে পাওয়ার হিসেবে রয়েছে এন ওকে এটা হচ্ছে আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র ওকে তাহলে এই পর্যন্ত সি মাইনাস পি সি মাইনাস পি অর্থাৎ পি মানে হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন বলতে যে টাকাটা প্রথমেই আমরা ব্যাংকে জমা রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন অর্থাৎ আমাদের প্রিন্সিপাল যেটাকে আমরা বলছি পি তো আমরা সির সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম পিটাকে ঠিক রেখেছি এখন আমার এই পি এবং এই পি কিন্তু একই পি কিন্তু চেঞ্জ হবে না পি একবার যেহেতু লিখছি আমি দুই জায়গায় যেহেতু একই রকম লিখেছি অর্থাৎ দুটোর মিনিং কিন্তু একই অর্থাৎ প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমার পাঁচ হাজার টাকা আমাকে এখানে গুণ এখানে কিন্তু গুণের সম্পর্ক রয়েছে একটাকে ঠিক রেখেছি যোগ আমরা জানি আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট যার কারণে আমরা লিখেছি এখানে আর এর ভ্যালু এটা হচ্ছে পাঁচ বাই একশো এখানে ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়েছি এবং আমরা যেহেতু নাম্বার পিরিয়ড অর্থাৎ আমাদের বছর এখানে তিন ঠিক তিন পাওয়ার হিসেবে থাকবে বিয়োগ পাঁচ হাজার এখন আমরা এই ভিতরে আমরা যে ভাগটা করব অর্থাৎ একশো দিয়ে যখন পাঁচকে ভাগ করা হয় আমি যেরকম এখানে লিখেছি শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ অ্যাকচুয়ালি কেন এটা হয় মনে রাখতে হবে যদি দশ একশো এক হাজার দশ হাজার এইসব সংখ্যা দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা হয় মনে রাখতে হবে যে সব সময় পয়েন্ট যদি একশো দিয়ে ভাগ করা হয় দুই ঘর বাঁয়ে চলে যায় অর্থাৎ যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার পরেই একটা অদৃশ্যভাবে একটা দশমিক থেকেই যায় তো এই দশমিকটাকে দুই ঘর বাঁয়ে যেতে হবে অর্থাৎ পাঁচের সামনে একটা শূন্য নিয়ে আমরা গ্যাপটা ফিল করব শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ যেটাকে আমরা লিখেছি নিচের দিকে অর্থাৎ এক যোগ শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ তার উপরে ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে পাওয়ার হিসেবে রয়েছে তিন এখন আমরা যদি এটাকে যোগ করি তাহলে আমরা পাবো এক দশমিক শূন্য পাঁচ এক দশমিক শূন্য পাঁচের উপর তিন পাওয়ার হিসেবে রয়েছে তার মানে এক দশমিক শূন্য পাঁচ তিনবার আমাদের গুণ করতে হবে যার কারণে আমরা পেয়ে যাব এক দশমিক এক পাঁচ সাত ছয় দুই পাঁচ যার সাথে গুণ হিসেবে রয়েছে আমাদের পাঁচ হাজার মনে রাখতে হবে এখানে ফার্স্ট ব্রাকেট সামনে কিছু ছিল না কিন্তু গুণের সম্পর্ক ছিল এবং এই গুণ ফল থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে পাঁচ হাজার বিয়োগ করে ফেলতে হবে তাহলেই আমরা পেয়ে যাব আমরা সাতশো আটাশি দশমিক এক দুই পাঁচ টাকা যেটা আমাদের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ঠিক আছে সো আশা করি এই অঙ্কটা বোঝা গেছে এবং আমাদের যে পরবর্তী আলোচনা সেটা বলছে যে একই হার মুনাফায় উক্ত টাকা উক্ত টাকা বলতে আমাদের যে টাকাটা আমরা অ্যামাউন্ট যে টাকাটা আমরা কি করেছিলাম ব্যাংকে আমরা দেখেছিলাম যে মিস্টার লাড্ডু ব্যাংকে জমা রেখেছিল ঠিক আছে সেই টাকাটা অর্থাৎ যে প্রিন্সিপাল পাঁচ হাজার টাকা সেই টাকাটা কি বলেছে কত বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় চেয়েছে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে তো মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হওয়ার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তার মানে মুনাফা আসল হবে আসলের দ্বিগুণ তার মানে প্রথমেই আমরা যে অংশটা শুরু করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো আবার নোট করে নিব নোট করে নেওয়ার পরে খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তার মানে হচ্ছে আসলকে দুই দিয়ে গুণ করলে আমি মু
আমাদেরকে মুনাফা আসল বলেছে এবং আমাদের আসল আছে মুনাফার হার আছে এবং সর্বক্ষেত্রে আমাদের দরকার হয় মুনাফার তো মুনাফা আসল মানে এখানে মুনাফাও রয়েছে আসলও রয়েছে মুনাফা আসল থেকে যদি আমরা আসলটাকে বিয়োগ করে দিই আমরা মুনাফা পেয়ে যাই এটাকে আমরা আইডি এক্সপ্রেস করি সো আই সমান সমান দশ হাজার বিয়োগ পাঁচ হাজার এই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের মুনাফা আবার পাঁচ হাজার টাকায় কি আমাদের ছিল আসল ছিল সেটা কত বছরে দ্বিগুণ হবে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে কত বছরে অর্থাৎ এন এর ভ্যালু বের করতে বলেছে তাই সরল মুনাফার যে সূত্র আই ইকাল টু পি আর এন বা পি এন আর সেটা দিয়ে আমরা বের করতে পারবো আমাদের এন বের করতে বলেছে অর্থাৎ এই পি এবং আর আই এর নিচে চলে যাবে যেহেতু এটা বাম পাশে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এটাকে যদি আমি সাজিয়ে লিখি এন ঠিক থাকবে আই এর নিচে চলে আসবে পি আর অনেকেই এই জায়গাটা লিখতেও ভুল করে এন এখানে ঠিকই লেখে পি আর উপরে লেখে আই নিচে লেখে মনে করে যে আমি এনটাকে ঠিক রেখেছি পি আর এর নিচে মনে হয় আই চলে আসবে তা কিন্তু আমি এন কে ঠিক রাখলে মনে রাখতে হবে এটাকে সাজিয়ে যদি কেউ এভাবে লিখতে চায় তাহলেও পারে পি আর এন সমান সমান আই তাতে করে এনটাকে ঠিক রাখলাম তাহলে পি আর ডান দিকে চলে গেলে আই এর নিচে চলে যাবে অর্থাৎ ভাগ হিসেবে থাকবে তো এখন আই এর ভ্যালু অর্থাৎ আমাদের যে মুনাফা সেটা কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা পি এর ভ্যালু পাঁচ হাজার গুণ আর এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ বাই একশো এখন একশো দিয়ে যদি পাঁচ হাজারকে কাটি আমরা পাবো পঞ্চাশ পঞ্চাশের সাথে পাঁচ গুণ করেছি দুইশো পঞ্চাশ এবং আমার উপরে উপরে থাকছে পাঁচ হাজার ঠিক আছে তো দুশো পঞ্চাশ দিয়ে সরাসরি যদি পাঁচ হাজারকে আমরা কেটে ফেলি তাহলে আমরা পাবো কুড়ি অর্থাৎ বিশ অর্থাৎ নির্ণয় যে আমাদের সময় সেটা কুড়ি বছর অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আমাদের যে প্রশ্ন এখানে বলেছিল যে ওই একই হার মুনাফা অর্থাৎ মুনাফার হার ঠিক রেখে উক্ত টাকা অর্থাৎ আমাদের যে আসল পাঁচ হাজার টাকা কত বছর অর্থাৎ কত বছরে সেটা মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম যে কুড়ি বছর বা বিশ বছরে ঠিক আছে সো আজকের আলোচনা এই ছিল আমাদের একটা সৃজনশীল প্রশ্ন এটি খুব সহজ এটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান আমি ধীরে ধীরে এই চ্যাপ্টারের উপরে আশা আশা করছি যে চ্যাপ্টার উপরে মোটামুটি পনেরো থেকে বিশটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব অ্যাট দ্য সেম টাইম অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো নিয়েও আলোচনা করব তবে আশা করব তোমরা তোমাদের মতামত অবশ্যই কমার সেকশনে জানাবে আজকে আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে